how many languages and which languages should you learn? I'm going to help you figure it out in today's video. Combien de langues et quelles langues devriez-vous apprendre? Je vais essayer de vous aider dans cette vidéo. Hello, my name is Rachelle DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. So the question to be asked when you're trying to figure out how many languages you should or could learn isn't really in terms of quantity, it's rather in terms of how many language will you, should you, maintain. Donc la question à se poser quand on essaie de voir combien de langues on pourrait apprendre, on voudrait apprendre, c'est pas vraiment en termes de quantité, mais c'est plutôt en termes de combien de langues est-ce que vous allez, ou vous voudriez, ou vous devriez maintenir. You see, it's not just I learned a language, that's great, and then I can move on. No, you have to keep up with it. Donc c'est pas juste, tiens, ça y est, j'ai appris une langue, c'est bon, euh, voilà. Non, il faut l'entretenir. So when you're trying to figure out what is the number of languages I can possibly learn, Think of how many languages you're going to have to keep up with by doing little things in these languages daily. Donc en fait, quand vous essayez de savoir combien de langues est-ce que vous devriez apprendre, eh bien plutôt demandez-vous combien de langues est-ce que vous voudriez maintenir en sachant que du coup, parce que bon, si on ne fait pas des trucs dans la langue, on va la perdre, du coup de faire des choses dans cette langue tous les jours. Vraiment, c'est tous les jours qu'il faut faire des choses dans toutes ces langues. So when you hear of people that speak seven languages, that speak 13 languages and so on, I always wonder how fluent they actually are in those supposed languages they know. Donc en fait, quand on entend des gens qui, qui disent qu'ils parlent 7 langues, qu'ils parlent 13 langues, etc. Moi, je me demande à quel point est-ce que vraiment ils parlent ces langues couramment. So of course, sometimes you know a little bit of this and a little bit of that, that's fine. And that is completely fine. But if you're really trying to figure out what languages do I want to speak fluently, remember that you're going to have to maintain those languages to keep that level of fluency. Donc quand vous essayez de savoir, ben tiens, combien de langues est-ce que j'aimerais apprendre, est-ce que je pourrais apprendre, plutôt dites-vous, ok, en fait, combien de langues si je veux vraiment avoir un niveau courant et pas juste parler un peu de ci, un peu de ça, mais vraiment maintenir un, un niveau de, de parler ces langues couramment, combien de langues est-ce que je vais vouloir entretenir de façon Courante. So there's a difference between really speaking a language fluently and speaking a tiny bit of a language. Donc en fait, il y a une différence entre parler une langue couramment et parler un petit peu une langue. For instance, I speak English and French fluently, as you can hear. I speak a pretty decent amount of Italian, a tiny bit of Spanish, and then dabbles of languages I wouldn't even consider being a language I speak. Donc par exemple, je parle l'anglais et le français couramment, comme vous pouvez l'entendre. Je parle également l'italien assez bien on va dire et après en fait je connais un petit peu l'espagnol et puis par ci par là quelques mots d'autres langues qui ne valent même pas la peine que je j'élabore plus. So that's the first question to ask when you're trying to think of the quantity of languages that you should learn. Donc en fait ça c'est vraiment une question à se poser quand vous essayez de, de savoir quelle quantité de langues vous devriez ou pourriez apprendre. Now, when you're trying to figure out what languages you should learn, because I think that definitely speaking another language or several other languages is useful, here are some questions you can ask yourself. Donc, après, quelle langue vous serait utile? Ce serait la prochaine question à vous poser si vous essayez de voir, ok, quelle autre langue je pourrais apprendre. Parce que c'est vrai que de parler plus d'une langue, plusieurs langues, c'est vraiment très 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 utile. Donc voici quelques points que vous pourrez du coup réfléchir un petit peu et voir est-ce que ces langues vous seraient utiles pour vous personnellement. So the first thing, could it possibly be useful to you in any form or shape for your current job or a future job? Donc première chose, est-ce que cette langue pourrait vous apporter quelque chose dans votre travail actuel ou un travail futur? Second thing is, is it some kind of hobby with, such as traveling where you would possibly need or benefit you to speak that language? Donc deuxième chose, ce serait est-ce que c'est une langue qui peut vous être avantageuse euh, dans un passe-temps, par exemple voyager, de pouvoir parler cette langue? For instance, I had a friend who was in the soccer field and very smart of him to figure out that he wanted to learn Portuguese because he was dealing with a lot of Brazilians. Donc en fait, j'ai un ami dans le monde du foot qui a décidé d'apprendre le portugais. Pourquoi Parce que pour lui, ça s'avérait être très utile avec des footballeurs brésiliens d'apprendre le portugais. 
The third thing is you might want to look at what type of heritage or background you have and those roots might draw you to that language. And actually, possibly, it's easier for you to learn that specific language. So une autre chose, en fait, c'est de regarder un petit peu votre héritage et quelle langue est-ce que vous avez peut-être des origines d'un certain pays, ben peut-être vous allez vous pencher plutôt vers cette langue-là, donc du coup, grâce ou basé sur cet héritage-là. The fourth thing, is that right? Yes. <laughs> fourth thing is if you have family, for instance, like you married into a different a family that speaks a different language, that may be a huge motivation. I think that should be a, should be a huge motivation. Donc la quatrième chose, quelque chose comme ça, eh bien en fait, peut-être que vous avez de la famille qui parle cette langue, notamment, par exemple, vous êtes marié, votre époux parle telle et telle langue, ça peut vous motiver, ça devrait justement vous motiver d'apprendre la langue en question. And the last thing is how useful is it going to be to you. Donc après, la cinquième chose, c'est quelle va être l'utilité pour vous. So even if you're like, well, there's X amount of people in the world that speak this language, maybe that won't be useful to you personally. Donc peut-être que vous dites, ben il y a tant de personnes qui parlent cette langue dans un pays, ben tiens, je vais apprendre telle et telle langue, ben peut-être que ça ne sera pas utile pour vous personnellement. Obviously for me, French, for knowing like the French conquered a lot and the colonization and so forth, French is spoken over five countries, so yeah, I could just sell you French language because of that. But you have to see if that's the right fit for you to learn. Donc en fait, c'est vrai que je pourrais facilement vous vendre le français comme étant la langue à apprendre parce que, ben oui, euh, avec la colonisation, etc., etc. Et puis aussi, le français est parlé sur cinq continents. Mais c'est à vous de voir est-ce que c'est la bonne langue pour vous, personnellement, à apprendre. And then the last thing to consider is when you're looking at several languages that you may learn and especially if languages resemble one another, would these similarities help you or would they confuse you? Et un dernier petit point, c'est si vous regardez à apprendre plusieurs langues, vous dites bon ben j'aimerais rajouter cette langue ou faire ci ou quoi. D'accord, oui, mais est-ce que cette langue va apprendre une langue qui est similaire à une langue que vous parlez déjà, est-ce que ça va être une, plutôt une source de confusion ou vous allez pouvoir justement dire ah ben tiens, je vois un peu les trucs qui sont un peu similaires, entre autres. For instance, back in high school, I... We well, already spoke French and English, and I was learning Italian and decided of one year to add Spanish on top of that. Donc, pour vous donner un exemple, et eh ben, bon, le français et l'anglais, je parlais déjà, mais au lycée, en fait, j'ai pris l'italien euh, en option. Et du coup, une année, j'ai essayé également d'ajouter euh, l'espagnol en tant qu'une euh, quatrième langue, on va dire. And for me, trying to learn Italian, which I did not speak very well, and then Spanish, which was very similar, just confused me. Donc pour moi, d'apprendre l'italien, à ce moment-là que je parlais pas trop bien, plus l'espagnol, qui était assez similaire pour moi, c'était pas trop une bonne idée. So I ended up dropping Spanish, choosing Italian based on my dad's heritage for that time being. Donc en fait, j'ai finalement abandonné l'espagnol, je me suis rattachée plutôt à la langue italienne à cause de mon héritage paternel de mon de la langue, pendant ce temps-là. Then later on, I took here and there some Spanish... And it was, and I found that the similarities actually helped me with my knowledge of French and Italian. But I already had a pretty good base, basics of those languages. Donc en fait, plus tard, par-ci par-là, j'ai pris un peu l'espagnol. Et comme j'avais déjà maîtrisé entre guillemets ben, le français et l'italien, je trouvais que ça m'aidait parce que justement c'était un peu similaire et ça m'aidait dans, dans mon apprentissage de l'espagnol. Mais ça c'est une fois que j'avais vraiment pu acquérir en premier les deux langues et que j'avais bien tout ce qu'il me fallait, enfin ce qu'il fallait en tout cas de base. So those are just some questions that you can ask yourself. And possibly, um, and again, when I'm speaking, I'm speaking mostly to you adults because I will give a little parentheses with children if you're thinking of raising children that speak different languages, but that really applies to mostly to the majority of adults. Donc en petite parenthèse, c'est que vraiment je m'adresse plutôt à vous en tant qu'adulte, on va dire. Je vais parler, je vais adresser un petit peu si vous souhaitez en, euh, élever des enfants polyglottes, comment ça peut s'appliquer, mais là vraiment je m'adresse plutôt à vous en tant qu'adulte. So if you're raising multilingual kids, that's a complete different story because under eight, at the age of six, they have a capacity of learning so many languages. Donc si vous, bon, on parle d'enfants de, et vous souhaitez euh, élever des enfants polyglottes, ça ne s'applique pas à vous, surtout parce qu'avant l'âge de 6 ans, ils ont une capacité d'adaptation et surtout une capacité pour pouvoir apprendre plein de langues différentes qui est vraiment remarquable. So in that case, I know for instance a story of a family, the child spoke six languages. Donc par exemple, je connais une famille où l'enfant parlait six langues. Can you not? For the first five years, the child didn't speak a word. Doctors were scared. 
But once all the languages came in, they all came out. Donc en fait, pendant 5 ans, l'enfant n'a pas dit un mot. Même les médecins s'inquiétaient, forcément. Mais une fois que les, toutes les langues étaient rentrées, ben elles sont bien ressorties. So he had one parent that would alternate days on two different languages, the other parent that would alternate days on two different languages, a nanny that spoke a language, and then they lived in a country that spoke a different language. Donc en fait, pour eux, la, comment ça fonctionnait, c'est que l'enfant avait un parent qui parlait deux langues et du coup qui alternait les jours qu'il euh, qu parlait euh, cette, ces langues-là. Un autre parent qui parlait deux langues, deux autres langues, et qui alternait également les jours qu'elle parlait ces langues-là. Après, ils avaient une nounou qui parlait une autre langue, et ils habitaient dans un pays qui parlait encore une autre langue. So it is doable with children that are young. As they get older, it progressively gets more challenging to have, even if they're exposed to the language, but to really have that fluency. Donc en fait, après, c'est vrai que ça peut être plus un défi alors que les enfants grandissent peu à peu. Que, que vous ayez des enfants qui parlent plein de langues, ça devient plus un défi, bien que vous pouvez quand même les exposer suffisamment à d'autres langues. I hope that this video helped clarify those two questions and give you some other pointers as well. And I'll see you very soon. J'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a guidé, vous a peut-être vous a éclairé sur quelques points. Et je vous dis à très bientôt.